আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনে গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম এজিথ্রোমাইসিন এই সময়কার সবচেয়ে মোস্ট পপুলার অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন আসসালাম আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি চেষ্টা করি হানড্রেড পার্সেন্ট নির্ভুল এবং ইজি ওয়েতে সব ইনফরমেশন তুলে ধরতে ভিডিওতে প্রতিদিন লাইক কমেন্ট খুব একটা না আসলেও সাবস্ক্রাইব বাড়ে সান্ত্বনা পাওয়ার মতো তার মানে যার কাছে একবার ভিডিওটা যায় যে কোনো সোর্সের মাধ্যমে তার একটু হলেও ভালো লাগে এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখে সে হয়তো নিজে নিজে ভাবে যে ভালোই তো যেটা আমার প্রয়োজন সেটা আমি দেখব যেটা আমার প্রয়োজন নেই সেটা আমি দেখব না আমি আপনাদেরকে কখনোই লাইক কমেন্ট করতে বলি না যার ভালো লাগবে সে লাইক দিবে যার প্রয়োজন হবে সে কমেন্ট করবে কিন্তু যদি একবার শেয়ার করে দেন ভিডিওটা অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাহলে আরও অনেকে হয়তো উপকৃত হবে অথবা ভিডিওটা তাদের কাছে পৌঁছবে আমি এখনও এই চ্যানেল বুস্ট করে নিই আমি চাই প্রতিটি সাবস্ক্রাইব হোক যোগ্যতার এবং প্রতিটি লাইক হোক ভালোবাসার এসব ভিডিওতে লাইক কমেন্ট কমই আসে কারণ মানুষ ইন্টারটেনের ভিডিওগুলো বেশি দেখে অথবা সেই সময়কার আলোচিত বিষয় অথবা ভাইরাল ভিডিওগুলো মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চ্যানেলে তুলে ধরে সেগুলো নিয়েই মানুষ ব্যস্ত থাকে আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনে গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম এজিথ্রোমাইসিন এই সময়কার সবচেয়ে মোস্ট পপুলার অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক হলো সেই সব ঔষধ যা ব্যাকটেরিয়া সতরাগ বা পরজীবী ধ্বংস করে অথবা তাদের বিষক্রিয়া নষ্ট করে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত কারণ আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরের সাথে রেসিস্টেন্ট হয়ে যায় আপনার যখন বয়স ফিফটি আপ হয়ে যাবে তখন কোনো কারণে যদি আপনি অসুস্থ হন এবং হসপিটালে ভর্তি থাকতে হয় সেই সময় ট্রিটমেন্টে শুরু করার আগেই আপনি দেখবেন আপনার শরীরে কি কি অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্ট আছে সেই পরীক্ষাটা আগে করবে দেন আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু করবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ কম বেশি সবাই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকে কম বেশি সবারই অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্ট হয়ে যায় এখন পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুই একটা অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া ম্যাক্সিমাম অ্যান্টিবায়োটিক তার শরীরের সাথে রেসিস্টেন্ট সো সব ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক যদি তার শরীরের সাথে রেসিস্টেন্ট হয়ে যায় তাকে তো আর ট্রিটমেন্ট করাও সম্ভব হবে না বাঁচানোও সম্ভব হবে না সো আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে এবং অবশ্যই একজন রেজিস্টার ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করুন এবং অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার করুন এবার আমরা রেগুলার আলোচনায় চলে যাই ইন্ডিকেশন আর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে থাকে প্রথমত টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এই অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে এছাড়াও ইনফ্ল্যামেটরি বোয়েল ডিজিজ যার শর্ট ফ্রাম আইবিডি সহজ বাংলায় প্যাটে সমস্যা সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ ইনক্লুডেড গাইনোকোলজি ট্রিটমেন্ট এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই এই মেডিসিন একত্রে খেতে হয় একনি অথবা ব্রণের জন্য বেস্ট অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে এই অ্যাজিথ্রোমাইসিন দেওয়া হয় এটি লং টাইম খেতে হয় বারো সপ্তাহ অথবা তিন মাস ধরে এই অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় ব্রণকে একবারে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য ডায়রিয়া এবং কলেরার জন্য এই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে থাকে বুস্টার ডোজ হিসাবে রেসপিরেটরি ট্রাক ইনফেকশন তার ভিতরে রয়েছে নাক কান গলা সংক্রমণ যেমন তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া সাইনোসাইটিস অ্যান্ড টনসিলাইটিস এছাড়াও ইউরোনারি ট্রাক ইনফেকশনের কাজ করে এটি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিনটি চলাকালীন অ্যান্টাসিড জাতীয় মেডিসিন সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল টারফেনাডিন মেডিসিনটি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে মেডিসিনটি খাওয়ার সাথে সাথে অনেকের অ্যালার্জির প্রবলেম দেখা দিতে পারে 
এবং যদি লিভার ডিজিজ অথবা লিভারের অক্ষমতা আছে তাদেরকেও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু প্রেগনেন্সি এবং ল্যাকটেশন মায়েদের ক্ষেত্রে সেই ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিনটি আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রুগী এবং ডক্টরের উপরে তারপর কিছু বেসিক কথা বলতেছি অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই অযথা খাবেন না নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করুন এবং অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার করুন টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এবং ইনফ্ল্যামেটরি বোয়েল ডিজিজ পাঁচ দিনের জন্য অ্যাডাল্ট দুটি ট্যাবলেট অথবা অন গ্রাম দিনে একবারে চাইল্ড বাচ্চার ওজন অনুসারে এটা নির্ধারণ করা হবে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই দুটি ট্যাবলেট অথবা অন গ্রাম একত্রে খাবে দিনে একবার এবং একটাই মাত্র ডোজ ব্রনের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটি লং টাইম খেতে হবে দিনে একবার প্রতি সপ্তাহে তিন দিন এক্সাম্পল শনি রবি সোম বাকি চার দিন বিরতি থাকবে নেক্সট উইকে আবার শনি রবি সোম এভাবে বারো সপ্তাহ অথবা তিন মাস মেডিসিনটি খেতে হয় ডায়রিয়া এবং কলেরা বড়দের ক্ষেত্রে দুটি ট্যাবলেট অথবা ওয়ান গ্রাম দিনে একবার এবং একটাই মাত্র ডোজ যাকে বুস্টার ডোজ বলা হয় আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওজনের উপর ডিপেন্ড করবে ডায়রিয়া এবং কলেরা রোগীদের ক্ষেত্রে রোগীর বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঔষধের পরিমাণ অথবা সময় বাড়ানো হতে পারে স্কিন এবং স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশন ডেন্টাল ইনফেকশন এবং রেসপাইরেটরি ট্রাক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে বা পাঁচশো মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেট দিনে একবার তিন দিনের জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওজনের উপর ডিপেন্ড করবে এই মেডিসিন খাওয়ার আগে এবং পরে খাওয়া যাবে সাইড এফেক্ট অর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিনটি খেলে আপনারা জানেন সব মেডিসিনের ক্ষেত্রে কিছু কমন সাইড এফেক্ট থাকে ঠিক তেমনি এই মেডিসিনটি খেলে কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে বমি বমি ভাব ডায়রিয়া মাথা ব্যথা গুম গুম ভাব ত্বকে লাল দাগ ওঠা তবে মেডিসিন খাওয়া বন্ধ করলে আবার সব উপসর্গগুলো শেষ হয়ে যাবে বা দেখা যাবে না 